గత ఎపిసోడ్లో మనము ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ డెవలప్మెంట్లో ఒక వ్యాపారం కానీ లేకపోతే ఒక పరిశ్రమ కానీ నెలకొల్పదలుచుకున్నటువంటి వాళ్ళకు ఎటువంటి ప్రీరిక్విజిట్స్ కావాలంటే ముందుగా ఎటువంటి ప్లానింగ్ ఎట్లా ఉండాలి ఏమేమి కావాలి అన్నటువంటివన్నీ మనం ఇంతకుముందు చర్చించుకున్నాం ఈ ఎపిసోడ్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా కొన్ని బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ సక్సెస్ స్టోరీస్ అంటే ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ ఈ మధ్యకాలంలో చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు పెట్టి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ బాగా విజయవంతమైనరో వాళ్ళ గురించి ఈ సెషన్లో మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా మాట్లాడుకుందాం ఇందులో ముఖ్యంగా మన ఉద్దేశం ఏంటంటే చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో నుంచి చదువు లేకుండా లేకపోతే కొంతవరకే చదువుకొని లేదు చదివే చదువును వదిలేసి లేదు చేస్తున్న ఉద్యోగాలు వదిలేసి వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యాపారాలు మొదలుపెట్టుకొని వాళ్ళు ఎట్లా విజయవంతమైనరు ఈరోజు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలుగా వాటిని ఎట్లా విస్తరించగలిగినరు అన్నటువంటి విషయాల గురించి మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం అయితే ఈ చిన్న పట్టణాల్లో చాలామంది ఉన్నటువంటి యువకులు యువతి యువకులు ఏమనుకుంటారంటే మనం ఏ హైదరాబాద్లోనో బాంబేలోనో ఢిల్లీలోనూ లేము కదా ఈ చిన్న టౌన్లో ఉన్నాము ఈ చిన్న టౌన్లో మరి మనం వ్యాపారం పెడితే అది విజయవంతం అవుతుందో కాదో వ్యాపారం పెట్టాలంటే ఏ హైదరాబాద్కి పోవాలనో ఏ చెన్నైకి పోవాలనో ఏ బెంగళూరుకు పోవాలనో అనేటువంటి కొన్ని ఆలోచనలు నమ్మకాలు అటువంటివి కొన్ని ఉంటాయి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఏదైనా మొదలు పెట్టాలన్నటువంటి ఆలోచన వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎక్కువ మైగ్రేట్ అవ్వడానికి దగ్గరలో ఉన్న సిటీలకు పెద్ద టౌన్ పెద్ద సిటీలకు పెద్ద టౌన్లకు మైగ్రేట్ కావడానికి మొగ్గు చూపుతారు కానీ అది సరి అయినటువంటిది కాదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో మన దేశంలో పర్టికులర్గా తెలంగాణలో అయితే పట్టణాలు చాలా వేగంగా చిన్న చిన్న పట్టణాలన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద పట్టణాలుగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి కాబట్టి ఈ ఈ సిచ్యువేషన్ ఈ సందర్భం ఏదైతుందో ఈ సందర్భంలో మనకు చిన్న పట్టణాల్లో మొదలుపెట్టినటువంటి చిన్న వ్యాపారాలు బాగా పెద్దగా అయ్యేదానికి అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంది అట్లాగే మీరు ఎక్కడ పెట్టినరు అన్నటువంటిది కాదు ఒక వ్యాపారం అనేది పెట్టినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్లాంట్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఆఫీస్ కానీ ఏ ఏదైనా పల్లెటూరులో కూడా ఉండొచ్చు లేదు ఒక చిన్న పట్టణంలో కూడా ఉండొచ్చు లేదు చాలామంది పెద్ద పెద్ద వ్యాపారవేత్తలు ఎట్లా ప్రిఫర్ చేస్తారంటే పెట్టడానికి ఎక్కడైతే రా మెటీరియల్ ముడి సరుకు దొరుకుతుందో దానికి దగ్గరలో పరిశ్రమ కానీ వ్యాపారం కానీ పెట్టడానికి మొగ్గు చూపుతారు ఎందుకంటే దానివల్ల వాళ్లకు ఆ రా మెటీరియల్ మళ్ళా వాళ్ళ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ దాకా ఆ ఎక్కడైతే వాళ్ళు దాన్ని తయారు చేస్తారో అక్కడ దాకా తీసుకొచ్చేదానికి శ్రమ తప్పుతుంది ఖర్చు తగ్గుతుంది అట్లాగే మీకు చిన్న పట్టణాల్లో కనుక చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు మొదలు పెట్టదలుచుకున్నటువంటి యువతి యువకులకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అంటే బెనిఫిట్స్ లాభాలు ఉంటాయి ఏ రకంగా లాభాలు ఉంటాయి అంటే ఒకటి మీ ఆఫీస్ కానీ లేకపోతే మీ దుకాణం లేకపోతే మీ పరిశ్రమ మీ యూనిట్ పెట్టుకోవటానికి రెంట్లు ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్లో పెట్టాలి కాబట్టి రెంట్లు చాలా తక్కువ ఉంటాయి తర్వాత మిగిలినటువంటి ఇతరత్ర ఖర్చులు కూడా ఒక హైదరాబాద్ లేకపోతే బెంగళూరుతో కంపేర్ చేస్తే చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఖర్చులు కూడా తర్వాత రా మెటీరియల్ దగ్గరలో ఉంటుంది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అట్లనే మార్కెట్ కూడా ఫెచ్ అవ్వడానికి చాలా తేలిక మార్కెట్ ఫెచ్ అవ్వడానికి చాలా తేలిక అది ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ అంటే ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ఎవరినో పోయి కలవాలంటే వేరే టౌన్లో లేకపోతే వేరే సిటీలో ఉండేవాళ్ళని హైదరాబాద్ మధ్యలో నుంచి మనం ఊరు బయటికి అవుట్స్కర్ట్స్లోకి వచ్చేటప్పటికే రెండు గంటలు గడిచిపోతుంది ట్రాఫిక్లో కాబట్టి మార్కెట్ను ఫెచ్ చేయడానికి మనకు సంబంధించినటువంటి మార్కెటింగ్ ఫోర్స్ కానీ లేకపోతే మనకు మనంగా ఏదైనా ఒక డీలు లేకపోతే ఒక నెట్వర్కింగ్ కోసం బయటకు వెళ్ళాలన్నా అంత ఈజీ ఏం కాదు ఎక్కువ ఫోన్లలో విర్చువల్గానే కమ్యూనికేషన్ చేయవలసి వస్తుంది ఏది పెద్ద పెద్ద సిటీల్లో ఉంటే ఎక్కువగా రీచ్ అవుట్ కావాలంటే టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది దానికి అంతేకాకుండా చిన్న పట్టణాల్లో ఉండి చిన్న పట్టణాల్లో చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు పెట్టి వేరే వేరే దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఎగుమతులు చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో కూడా కాబట్టి వాళ్ళ గురించి కూడా మనం కొంత తెలుసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది అట్లనే మీకు ఒక చిన్న పట్టణంలో మనం ఒక వ్యాపారం మొదలుపెట్టినప్పుడు మన దగ్గర పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగులు లేకపోతే మనతో పాటు పనిచేసేటువంటి బృందంలో సభ్యులు వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ తోటి కలిసి ఉండాలనుకుంటారు వాళ్ళకు ఫ్లెక్సిబుల్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి ఉన్న టౌన్లో ఉన్న ఊర్లో ఉద్యోగం మంచి ఉద్యోగం దొరికితే బాగుంటుంది అనేటువంటి 
ఒక కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటారు కాబట్టి మీరు చిన్న టౌన్లలో పెట్టుకుంటే మీ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఆ కోసివ్గా ఉండడానికి చక్కగా పనిచేయడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఎక్కువ దూరాలు ప్రయాణం చేయకుండా అలసిపోకుండా ఉన్న సిటీలోనే ఉన్న టౌన్లోనే ఉంటే ఈజీగా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక ఇది కూడా ఒక అడ్వాంటేజే ఏది చిన్న పట్టణాల్లో కనుక వ్యాపారం మనం పెట్టినప్పుడు మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు కర్ణాటక మన పక్క రాష్ట్రమే మన కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో తీసుకుంటే మనంత డెవలప్ అయింది ఏం కాదు అయినప్పటికీ కూడా కర్ణాటకలో ఈ చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు అనేవి పెట్టడంలో వాళ్ళు మనకంటే చాలా ముందు ఉన్నారు సో వాళ్ళని చూసి మనం తెలుసుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి ఒక్క బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కర్ణాటకలో ఉడిపి అనేటువంటి ఒక చిన్న టౌన్ ఉన్నది మీరు వినే ఉంటారు ఉడిపి హోటల్ సెంటర్ మన దగ్గర ఎందుకంటే ఇది ఉడిపికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఒకప్పుడు అది చైన్ టిఫిన్ సెంటర్స్ హోటల్స్గా ఉండేవి సో ఈ ఉడిపి అనేటువంటి చిన్న టౌన్లో గిరిరా గిరి గిరిరాజ్ దేశ్ పాండే అనేటువంటి ఒక యువకుడు ఒక చిన్న కంపెనీ పెట్టిండు అక్కడ ఏం ఏం కంపెనీ అంటే మొబైల్ యాప్స్ అండ్ గేమ్స్ తయారు చేయడానికి తనలాంటి కొంతమందిని సాఫ్ట్వేర్లో కొంచెము ప్రవేశం ఉండి ఈ మొబైల్ యాప్స్ మీద అనుభవం ఉన్నటువంటి కొంతమందిని ఒకరిద్దరు మిత్రులతోటి చిన్న కంపెనీ రోబోసాఫ్ట్ అని చెప్పని ఒక చిన్న కంపెనీ పెట్టిండు అది కొంతకాలంలోనే ఎంత పెద్ద కంపెనీ అయిపోయిందంటే ఈరోజు చాలా అంటే చాలా పెద్ద కంపెనీ అయిపోయింది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది ధూమ్ త్రీ అని చెప్పని ఒక గేమ్ నడుస్తూ ఉంటుంది మొబైల్లో ఏది మన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో ధూమ్ త్రీ అనే ఒక గేమ్ నడుస్తూ ఉంటుంది చిన్నపిల్లలు యూత్ కూడా బాగా లైక్ చేస్తారు దాదాపుగా పదిహేను ఇరవై మిలియన్ డౌన్లోడ్స్ కంటే ఎక్కువ అయిపోయినాయి అవి ఇవి ఎట్లయినాయా అంటే ఇవి తయారు చేసింది ఎక్కడ అంటే వీళ్ళ రోబోసాఫ్ట్ కంపెనీలోనే తయారు చేసింది ఈ మొబైల్ యాప్స్ సో ఇట్లాంటివి చాలా వాళ్ళు తయారు చేయడం జరిగింది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళు ఈ దేశంలోనే కాదు అన్ని దేశాల్లో కూడా వాళ్ళ క్లయింట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి చిన్న టౌన్ ఉడిపిలో కూర్చొని ఒక టెక్నో కంపెనీ పెట్టుకొని విదేశాలలో కూడా బిజినెస్ చేసేదానికి ఇది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీకు ఆ పక్కనే ఉడిపి పక్కనే బట్కల్ అని చెప్పని ఒక చిన్న టౌన్ ఇంకా చిన్న టౌన్ వచ్చి టౌన్ కూడా కాదు ఒక పల్లెటూరు లాగా ఉంటుంది బత్కల్ అనేది ఈ పల్లెటూరు లాంటి ఒక చిన్న ఊర్లో ఒక పర్సన్ మాథ్యూస్ అని చెప్పని ఆయన ఏం పెద్దగా చదువుకోలేదు ఆయనకి ఈ రోజుకు కూడా జస్ట్ సంతకం పెడతాడు అంతే తప్ప ఆయనకి చదవటం రాదు రాయటం రాదు అటువంటి ఒక పర్సను ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆ బత్కల్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అంతా కూడా బాగా కరువుతోటి ఎప్పుడు అల్లాడే ప్రాంతం అంటే వర్షాలు సరిగ్గా రావు తర్వాత బోర్లలో నీళ్లు సరిగ్గా పడవు రైతులకు చాలా కష్టాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ఏం ఆలోచన చేసిందంటే నేనేం చదువుకోలేదు కానీ నాకు తెలివి ఉంది కాబట్టి ఉన్న తెలివితోటి నేను నాకు ఆదాయం సంపాదించుకోవడంతో పాటుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులకు నేను ఏదన్నా సహాయపడగలుగుతానా నేనేమైనా చేయగలుగుతానా అని ఆలోచన చేసిండు చేస్తే అక్కడ ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఐడియా ఏంటంటే మీకు ఈ వట్టివేర్లని ఉంటాయి విని ఉంటారు మీరు కూడా వట్టివేర్లని అవి ఎక్కడైనా పెరుగుతాయి ఎడార్లో కూడా నీళ్ళు లేని ఇసుకలో దుబ్బల్లో కూడా అవి ఈ వట్టివేర్లు అనే అవి అనేవి పెరుగుతాయి మంచి వాసన సువాసనతో ఉంటాయి అవి చాలా పెద్దగా వాటి వేళ్ళు చాలా లోపల దాకా వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఇట్లా గడ్డి దుబ్బుల్లాగా పెరుగుతాయి దాన్ని వీళ్ళు కన్నడ భాషలో లావంచా అంటారు సో ఆయన ఏం చేసింది అంటే ఈ వట్టివేర్లతోటి ఏం చేయవచ్చు మనము అని చెప్పని ఆయనే సొంతంగా రకరకాల ప్రయోగాలు చేయటం మొదలుపెట్టిండు మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఈ వట్టివేర్లతోటి ఆయన ఏం చేసింది అంటే టోపీలు తయారు చేయడం చెప్పులు తయారు చేయటం పిల్లలకు వాడే బ్యాగులు తయారు చేయటం డోర్ మ్యాట్లు మన కాళ్లకు కాళ్ళు తుడుచుకునే డోర్ మ్యాట్లు తయారు చేయడం అట్లా అట్లా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిందంటే కార్లో లోపల ఇంటీరియర్స్ కూడా వాటితో తయారు చేయడం సోఫా సెట్లకు పైన కవర్ తయారు చేయటం డెకరేషన్ పీసెస్ అంటే వినాయకుడు వెంకటేశ్వర స్వామి బొమ్మలు కూడా వాటితోటి ఏది వట్టివేర్లను అల్లకం ద్వారా తయారు చేయటం ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి తయారు చేయటం ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఎంప్లాయీస్ లేకపోతే ఆ లేబర్ను తీసుకొని వాళ్ళతోటి చేయించటం ఇప్పుడు ఏమైంది మెల్లమెల్లగా అంటే ఇప్పుడు పని పెరిగింది ఇప్పుడు ఆ వట్టివేర్లు కావాలా ఎక్కువ కావాలి ఎక్కువ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే ఏం చేసిందంటే అక్కడనే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రైతులను పిలిచి ఆ చుట్టు బతుకల చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఉండే రైతులను పిలిచి బైబ్యాక్ పాలసీ పైన అంటే 
ముందు నేను ఒక ఇరవై ఐదు వేలు మీకు ఇచ్చేస్తా మీరు ఈ వట్టివేర్లను నేను నేను మొక్కలు చిన్న చిన్న వట్టివేర్ మొక్కలు ఇస్తా వాటిని మీరు నాటాలి అవి పెరుగుతాయి పెరిగిన తర్వాత నేను మళ్ళీ వాటిని మిగిలిన డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకుంటా ముందే అడ్వాన్స్గా ఒక ఇరవై ఐదు వేలు వాటికి నీళ్ళ అవసరం లేదు వాళ్ళు ఏం చేయని అవసరం లేదు జస్ట్ వాటిని వీళ్ళు తీసుకుపోయి ఆ నాటు పెడితే సరిపోతుంది అవే ఆరు నెలల్లో చక్కగా పెరుగుతాయి ఆరు నెలల తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళా కంప్లీట్గా వాటిని తవ్వుకొని తీసుకొచ్చి ఎడ్ల బండలో కట్టుకొని వచ్చి ఈయన షెడ్ దగ్గర వేసేస్తే అవి ఎంత ఎంత వచ్చినాయి ఏందనేది చూసి దాన్ని బట్టి మళ్ళీ మిగతా డబ్బులు ఆయన ఇచ్చేస్తాడు వాళ్ళకు రైతులు ఏం చెప్తున్నారంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు మాకు ఒక వరి పంట లేకపోతే ఒక మొక్క మొక్కజొన్న పంట లేకపోతే ఇంకోటి వేసుకుంటే మాకు ఎంత లాభము ఇది కూడా మాకు అంతే లాభము అని చెప్తున్నారు అంటే ఈయన ఏం చదువుకోకపోయినప్పటికీ కూడా ఏదో ఒక వ్యాపారం చేసి సంపాదించాలి అనేటువంటి ఒక తన బతుకుతెరువు కోసము తను కొంత తనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచనను అప్లై చేయటం వల్ల ఒక నాలుగు వందల మంది రైతులకు అది ఈరోజు జీవనోపాధి కావడమే కాకుండా ఈయనను ఒక పెద్ద కోటీశ్వరుణ్ణి కూడా చేసింది అంటే ఈయన ఈరోజు చాలా పెద్ద ధనవంతుడు అయిపోయాడు ప్లస్ లావంచ అనే కంపెనీని చూడడానికి వేరే దేశాల నుంచి కూడా చాలామంది వచ్చి ఒట్టివేర్లు ఈ ఒట్టివేర్లు అనేవి భూమికి కూడా మంచివాట అంటే భూమి ఎరోడు కాకుండా భూమిలో సారం తగ్గకుండా కాపాడుతుందట తర్వాత భూమి ఎరోజన్కి గురి కాకుండా కాపాడుతుందట తర్వాత భూ ఈ ఒట్టివేర్లు ఒకసారి తీసిన తర్వాత అందులో మళ్ళా నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు పంట వేసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ పంట పడుతుందట సో ఇట్లా లాభాలు చాలా ఉన్నాయి తర్వాత ఇది ఏ రకంగా కూడా ప్రకృతికి హాని జరిగేది కాదు చాలా మంచిది పైగా కాబట్టి ఈ వట్టివేర్లలో నుంచి ఇంకేం చేసిండు ఆయన అంటే వట్టివేర్లు మీకు తెలుసో లేదో మన వాళ్ళు కొబ్బరి నూనెలో నానబెట్టి ఆ కొబ్బరి నూనె తలకు పెట్టుకుంటారు ఎందుకని మంచి వాసన సువాసన వస్తుంది వట్టివేర్లలోంచి సో ఇది ఏం చేసిండంటే ఇది మంచి వాసన వస్తుంది కదా ఈ వట్టివేర్లు ఒక దశలో ఎండి పూర్తిగా ఎండి ఎండనట్టు దశలో దీంట్లో నుంచి నూనె తీస్తే సెంట్ అవుతుంది కదా అని చెప్పని ఆయనే సొంతంగా ఒక చిన్న ప్లాంట్ పెట్టి ఆ వట్టివేర్లలో నుంచి నూనె తీయటం కూడా మొదలుపెట్టాడు ఈరోజు ఆ నూనె యూరోప్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాడు దాంట్లో కూడా ఆయనకి లక్షలాది రూపాయల ఆదాయం ఉంది సో ఇట్లా తనకు ఆదాయం పెంచుకోవడమే కాకుండా చాలామంది పిల్లలు అంటే నేను ఇది ఎందుకు ఇంత డీటెయిల్డ్గా వివరించి చెప్తున్నానంటే నేను స్వయంగా వెళ్ళి చూసి వచ్చాను దాన్ని ప్రభుత్వం వాళ్ళు నన్ను ఒకసారి అక్కడికి బతుకల్ అనే ఏరియాకి వెళ్ళి దాన్ని చూసి రమ్మంటే దాని మీద స్టడీ చేసి ఒక రిపోర్టు ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఒక సక్సెస్ఫుల్ సోషల్ ఎంటర్ప్రన్యూర్షిప్ అని చెప్పని సో ఈ అక్కడ చూస్తే ఒక నాలుగైదు షెడ్లు ఉంటాయి ఒక్కొక్క షెడ్లో నూట యాభై రెండు వందల మంది కార్మికులు పనిచేస్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటారు ఆ డోర్ మ్యాట్లు కార్ ఇంటీరియర్సు ఆ బొమ్మలు టోపీలు చెప్పులు అవన్నీ వెళ్తూ ఉంటారు ఒకవైపు తర్వాత కొంతమంది వికలాంగులు కూడా పనిచేస్తున్నారు అక్కడ దివ్యాంగులు కూడా కొంతమంది అక్కడ పని ఒక పది పదిహేను మంది దివ్యాంగులకు కూడా ఆయన పని కల్పించిండు అక్కడ తర్వాత పర్టికులర్గా ఉమెన్ స్త్రీలకు ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ బయట ఎక్కువైతే టౌన్లో బెంగళూరుకు పనికి పోతే ఎంతైతే వీళ్ళకు వస్తుందో డైలీ పనిచేసే వాళ్ళకు కార్మికులకు కంపెనీలు అంతకంటే ఈయన ఒక ఇరవై శాతం ఎక్కువ ఇచ్చి అంతమందిని అక్కడ ఎంప్లాయ్ చేయడమే కాకుండా దాదాపు నాలుగు వందల మంది రైతులకు కూడా ఆయన పరోక్షంగా సహాయపడుతున్నాడు సో ఇప్పుడు దీనికి ఇప్పుడు ఈయనకు చదువు ఏం చదువుకోలేదు ఆయన అంటే చదువుకున్న వాళ్లే వ్యాపారము లేకపోతే ఇట్లాంటిది ఏదో పెట్టాలనేది లేదు ఒకటి తర్వాత ఆయన ఉన్న ఊర్లోనే మొదలుపెట్టిండు అది బతుకలు అనేది చిన్న ఊరు అది సో అట్లా మనం ఇప్పుడు టౌన్కు పోయి మొదలు పెట్టాలి అనేటువంటి ఆలోచన కూడా అవసరం లేదు దానికి తర్వాత మీకున్న ఆలోచన మీకు ఏదైనా ఒక ఆలోచన వస్తే దీంతో మనం ఏం చేయొచ్చు దీంతో చేయొచ్చా లేదా అనేటువంటి ఒక ఆలోచన వస్తే మీకు మీరు ప్రత్యక్షంగా ఒకసారి ప్రయోగం చేసి చూసి ఇది సక్సెస్ అవుతుంది అన్న నమ్మకం మీకు కలిగితే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు ముందుకెళ్ళి దాన్ని అమలు చేస్తే వెంటనే కాకపోవచ్చు ఒక ఏడాది రెండేండ్లు పట్టవచ్చు ఆయన పాపం దగ్గర దగ్గర ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు దీని మీద కష్టపడ్డాడు తర్వాత అది సక్సెస్ అయింది ఈరోజు ఆయన కోటీశ్వరుడు అవడమే కాకుండా ఎంతో మంది దానిపైన బతుకు తెరువు వెళ్ళదీసే పరిస్థితి ఉంది సో అట్లా తర్వాత ఆ పక్కనే మళ్ళీ బెంగళూరులో మీకు ఇద్దరు మిత్రుడు కార్తీక్ రవిచంద్రన్ అండ్ అభిలాష్ తిరుపతి అని చెప్పని ఇద్దరు మిత్రులు బెంగళూరు టౌన్లో వీళ్ళు ఏం చేసిండంటే ఒక చిన్న సూర్య పవర్ అని చెప్పని సోలార్ పవర్ ఇరిగేషన్ అంటే ఈ సౌర శక్తి తోటి ఇరిగేషన్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఈ కరెంటు మోటార్లు ఉంటాయి కదా ఈ కరెంటు మోటారు ఓన్లీ సోలార్ పంప్తో సోలార్ పవర్ తోటి 
సూర్యుడి శక్తితోటి ఎండవేడిమితోటి నడిచే ప పంప్ సెట్లు వీళ్ళు తయారు చేసిరు వీటికి ఎంత గిరాకీ వచ్చిందంటే అటు కర్ణాటకలో ఇటు తమిళనాడులో రైతులంతా కూడా ఎక్కడెక్కడైతే వాళ్లకు కరెంటు సప్లై ఉండదో లేకపోతే కరెంటు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు పవర్లు ఉండవు పవర్ సప్లై లేదు అక్కడంతా కూడా రైతులందరూ కూడా వీటినే ప్రిఫర్ చేయటం మొదలుపెట్టిండ్రు మెల్లమెల్లగా ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా తమిళనాడు కర్ణాటక గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేసిందంటే రైతులకు ఎక్కడైతే ప్రభుత్వం విద్యుత్ సప్లై చేయలేకపోతుందో అక్కడ వీటిని రైతులకు లోన్లలో ఇప్పించటము సబ్సిడీ లోన్లలో అట్లనే వీళ్లకు రైతులకు కొన్ని వీళ్లే ప్రభుత్వం వాళ్లే కొన్ని కొనుగోలు చేసి పంచిపెట్టడం కూడా జరుగుతుందనమాట దానివల్ల ఏమైందంటే వీళ్ళు పెట్టినటువంటి ఒక చిన్న కంపెనీ అది మెలమెల్లగా మెలమెల్లగా పెరిగి ఈరోజు తమిళనాడు కర్ణాటక అంతటా కూడా విస్తరించడమే కాకుండా ఈరోజు మన భారతదేశంలోని ఎన్నో రాష్ట్రాల నుంచి ఎక్కడెక్కడైతే కరెంటు సప్లై కష్టంగా ఉంటుందో రైతులకు అక్కడి వాళ్ళంతా కూడా వీటిని ఈరోజు కొనుగోలు చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అట్లాగే వీళ్ళు ఇది విజయవంతం అయిన తర్వాత దాంతో ఆగకుండా ఏం చేసిందంటే హెల్త్ కేర్ మ్యాజిక్ అని ఇంకొకటి మొదలుపెట్టిండ్రు నిజంగానే మ్యాజిక్ అది హెల్త్ కేర్ మ్యాజిక్ కూడా చాలా సక్సెస్ అయింది దాని తర్వాత శక్తి ఏరోస్పేస్ అని చెప్పని ఇంకో కంపెనీ మొదలుపెట్టిండు అది కూడా సక్సెస్ అయింది సో వీళ్ళు ఈరోజు దాదాపుగా కోట్లాది రూపాయల మారకాన్ని విదేశీ మారకాన్ని వేరే దేశాలతోటి వ్యాపారం చేసి కూడా గడిస్తున్నారు సో చిన్న ఆలోచనలతోటి చిన్నగా పెట్టినటువంటి కంపెనీలు కూడా చాలా పెద్దగా అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దీనికి వీళ్ళు పెద్దగా ఏమో ఏదో ఫారిన్ టెక్నాలజీ ఏమో వాడలేదు వాళ్లకున్న తెలివితేటలతోటి మోటరు ఒక సోలార్ యూనిట్ రెండింటిని కలిపితే ఏ రకంగా పవర్ జనరేట్ అవుతుంది దాన్ని ఇంకా ఎక్కువ తక్కువ తక్కువ ఎక్కువ రోజులు ఎట్లా దాన్ని తక్కువ పవర్తో ఎక్కువ ఎట్లా నడిస్తే బాగుంటుంది ఇట్లా వాళ్ళు కొన్ని వాళ్ళకు వచ్చిన ఆలోచనలని వాళ్ళ అమల్లో పెట్టి వాళ్ళే దాన్ని ఆలోచనలు ముందుకు తీసుకుపోయిండ్రు దానివల్ల చాలా విజయవంతమైంది ఈరోజు కాబట్టి ఏదైనా ఒక ఆలోచనతో మీరు ముందుకు వెళ్ళదలుచుకుందో వెళ్ళొచ్చు తర్వాత ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ మిత్రుని ఒకరిని తీసుకొని బాంబేలో వీళ్ళు యాక్చువల్గా డిగ్రీ చదువుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు ఒక ఒక అతనేమో అనిల్ అనిల్ గోస్వామి అని చెప్పని టాటా కెమికల్స్లో ఒక ఎంప్లాయీగా పనిచేస్తున్నటువంటి అంటే ఒక ఉద్యోగి నెలజీత గాడు తను చక్కటి ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి అరే ఈ ఉద్యోగం ఎంతకాలం చేస్తాం ఈ చదువు కూడా చదివిన తర్వాత ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఉద్యోగమే చేయాలి కదా మనమే ఏదైనా ఒక వ్యాపారం మొదలు పెడితే బాగుంటుంది అన్నటువంటి ఆలోచన చేసి మరి ఏం మొదలు పెడదాం మరి దేనికి గిరాకీ ఉంటుంది ఏది పెడితే మనకు సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడ ఏది పెడితే మనకు లాభాలు ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని ఆలోచించి ఆలోచించి వాళ్ళకు ఒక ఆలోచన ఏమొచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పౌల్ట్రీ చాలా ఎక్కువనే ఉంది ఏది కోళ్ళ బిజినెస్ పౌల్ట్రీ బిజినెస్ కోళ్ళ ఫారాలు అవి బాగానే ఉన్నాయి తర్వాత ఈ మేకలు గోట్రీ కూడా బాగానే ఉంది ఎంతో కొంతవరకు కానీ ఈ పిగ్గరి అంటే ఈ పందుల పెంపకం పందుల మాంసము ఆ పందుల మాంసంతో తయారు చేసేటువంటి ఇవి అంత పెద్దగా లేవు అది పెడితే బాగా సక్సెస్ అయితే మేము అనేటువంటి ఆలోచన చేసి దానికి మంచి ఏరియా ఎక్కడైతే బాగుంటుంది ఇండియాలో అని ఎతికి గౌహతి అస్సాంలో గౌహతి అస్సాం దగ్గర గౌహతి అని చెప్పి ఒక చిన్న టౌన్ వీళ్ళు ఎంచుకున్నారు ఎంచుకొని అక్కడికి పోయి ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం వీళ్ళు ఆరోహణ అని చెప్పని ఒక చిన్న కంపెనీ పెట్టిండ్రు అక్కడ చిన్న పరిశ్రమ లాంటిది పెట్టిండ్రు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి పెట్టి దాన్ని వాళ్ళు ఏం చేసిరంటే మొదలు ఈ నార్త్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల్లో కొంత బాగానే తింటారు దాన్ని కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళు మొదలుపెట్టి ఈరోజు వాళ్ళు ఈ పంది మాంసాన్ని దాదాపుగా సంవత్సరానికి యాభై టన్నులకు పైన పంది మాంసాన్ని అటు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాకు అంటే మలేషియా సింగపూరు థాయిలాండ్ వియత్నాం ఇటువంటి దేశాలకు ప్లస్ యూరోపియన్ కంట్రీస్కి కూడా అంటే ఇది ఈ బ్రిటను ఇవన్నీ దేశాలు ఉన్నాయి కదా జర్మనీ ఇట్లాంటి దేశాలకు కూడా వీళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు డైరెక్ట్గా గౌహతిలో పెట్టిండ్రు పెట్టి గౌహతి నుంచి డైరెక్ట్గా వీళ్ళు విదేశాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏం చేసిండ్రు అంటే వీళ్ళ వీళ్ళ తెలివి ఏంటంటే విదేశాలలో కూడా ఏం తింటారు వాళ్ళు వీళ్ళు అక్కడికి మాంసాన్ని సప్లై చేయకుండా పంది మాంసాన్ని వీళ్ళు ఏం చేసిండ్రు అంటే ఆ పంది మాంసాన్ని ఏ రకంగా వాళ్ళు తినేటప్పుడు ఏ రకంగా వాళ్ళు ఏ రూపంలో తింటారు అంటే ఇప్పుడు విదేశాలలో బేకన్ అంటారు సాసేజ్ అంటారు హ్యామ్స్ అంటారు సలామీ అంటారు ఇట్లాంటివి ఐటమ్స్ తింటారు ఇప్పుడు ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అనమాట ఇది రెడీగా షాప్లో కొనుక్కొని మీరు బేకరీలో ఎట్లా ఎగ్ పఫ్ఫు 
వెజ్ పఫ్ అని చెప్పి కొనుక్కొని తింటారు కదా అట్లా వీళ్ళు రెడీగా ఈ బేకర్ను సాసేజ్ హ్యామ్ సలామీ ఇట్లాంటి వాటిని కొనుక్కొని కొన్నిటినేమో జస్ట్ కొనుక్కొని ఫ్రై చేసుకొని లేకపోతే కూరల్లో కలుపుకొని అక్కడ అట్లా తినే అలవాటు ఉంటుంది వాళ్ళకు సో వాటిని ఇక్కడనే వీళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ తోటి గౌహతిలో తయారు చేసి యూరోపియన్ దేశాలకు అట్లనే ఈ మన సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలోని కంట్రీస్కు వీళ్ళు పంపిస్తున్నారు అట్లా వీళ్ళు కోట్లాది రూపాయల మిలియన్ డాలర్ల బిజినెస్గా ఇది ఈరోజు ఎదిగింది సో జస్ట్ ఎంత నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఎలి ఎదిగింది ఇది పెద్ద దీనికి ఒక పది ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా అక్కర్లేదు మీరు ఏదైనా సరైన ఆలోచన చేసి సరిగ్గా మీరు మొదలు పెడితే కనుక దీనికి ఏళ్ల తరబడి వెయిట్ చేయాల్సిన పని లేదు మూడు నుంచి ఐదు ఏళ్లలో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా పాటిస్తే కనుక సో బాంబే ఎక్కడ పెద్ద సిటీ కానీ వీళ్ళు పోయి పెట్టింది ఎక్కడ గౌహతి ఒక చిన్న టౌను కాబట్టి చిన్న టౌన్లో పెడితే పెట్టొచ్చో లేదు అనే ఆలోచన అనవసరం పెట్టొచ్చు పెట్టదలుచుకున్న వాళ్ళు పెడితే చాలా సక్సెస్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొక ఇందులో ఇంకొక యాంగిల్ ఏంటంటే ఇంకొక కోణం ఏంటంటే ఇందులో వీళ్ళు పందులను ఏం పెంచట్లేరండి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రైతులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు ఎట్లా పందుల పెంపకం ఎట్లా చేయాలనేటువంటి ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తారు ఇప్పించి వాళ్ళకు కొంత ఆర్థికమైనటువంటి ఇనిషియల్గా కొంత సపోర్ట్ కూడా అందిస్తారు సో అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు పందుల్ని ఆరోగ్యకరంగా పెంచేది ఎట్లా అని చెప్పని దానిపైన కొంత ఇచ్చేసి ఆ చక్కటి వాటిని పెంచితే వీళ్ళు వాటిని ఆ రైతుల దగ్గర తీసుకొని వీళ్ళు ప్రాసెస్ చేస్తారు వాటిని చేసి ఆ ప్రాసెస్ చేసినటువంటి మీట్ని వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది వీళ్లకు బెనిఫిటే కాదు వీళ్ళ దగ్గర పనిచేసేటువంటి వెయ్యి పదిహేను వందల మంది ఎంప్లాయీస్కి ఉద్యోగాలు దొరకటమే కాకుండా ఎంతో మంది బయట ఇంకొక ఐదు ఆరు వందల మంది రైతులు బయట వీళ్ళ కోసము పనులు పెంచుతారు కదా వాళ్ళకు కూడా బతుకు తెరువు దొరుకుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక మంచి అవెన్యూ ఏది చిన్న టౌన్ అయినా అక్కడ సూట్ ఏదైతుంది ఏది బాగుంటుంది అనేది ఆలోచన చేసి పెట్టడం అనేది ఒక మంచి ఆలోచన అట్లనే ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ గురించి చెప్తాను నేను మీకు కర్ణాటకలోనే ఇప్పుడు ఐదు జిల్లాల్లో చాలా బాగా జరుగుతుంది ఇంకా ఫాస్ట్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కర్ణాటక అంతటా కూడా ఇది దీని పేరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ అని చెప్పని ఒక చిన్న కంపెనీ ఒక ఆవిడ మొదలుపెట్టింది ఆ పేరు శ్రావణి పవార్ ఈమె ఇది ఎందుకు మొదలుపెట్టింది అంటే ఆమె ముందు ఆలోచన ఏంటంటే చాలామంది గ్రామీణ మహిళలు ఎవరైతే ఉంటారో స్త్రీలు వాళ్లకు సరైనటువంటి ఆదాయం ఉండదు ఈ వాళ్లకు చదువు కూడా సరిగ్గా ఉండదు కాబట్టి ఉద్యోగాలు పెద్దగా రావు కొంచెం చదువుకున్న వాళ్ళకు కూడా సో కొంచెం కొంచెం చదువుకున్న వాళ్లకు కొంచెం ఉద్యోగం సపోర్ట్ కావాలి అట్లాగే చదువుకొని వాళ్ళకు కూడా కొంచెం ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఏదైనా ఉద్యోగంలో పెడితే వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు బతికే పరిస్థితి ఉండాలి కేవలం భర్తల మీద ఆధారపడకుండా తండ్రుల మీద ఆధారపడకుండా లేకపోతే కుటుంబానికి బర్డన్ కాకుండా ఉండాలి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడగలిగేటువంటి స్థాయికి రావాలి అని చెప్పని ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటారు దాని గురించి అని చెప్పని వీళ్ళు ఈమె శ్రావణి పవార్ అనే ఆమె ఒక ఆలోచన చేసింది ఏం ఆలోచన చేసిందంటే ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉంటారు కదా మనకు ఏది ఏటీఎంల దగ్గర స్కూల్ దగ్గర కాలేజీల దగ్గర మనం చూస్తున్నాం సినిమా థియేటర్ల దగ్గర ఎక్కడ పోయినా సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఉంటారు కదా సో ఈ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ఆడవాళ్ళు అయితే ఎట్లా ఏ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అని ఆలోచన చేసింది చేసినప్పుడు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఎందుకు ఎట్లుంటాయి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఇండ్లలో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మగవాళ్ళని సెక్యూరిటీ గార్డ్స్గా పెట్టుకుంటే ఏదైనా ప్రమాదం జరుగుతుందేమో వాళ్ళు ఏమన్నా ఏదన్నా తాగినప్పుడు లేకపోతే తప్పినప్పుడు లేకపోతే ఇంకెప్పుడు ఏదన్నా ఆడవాళ్ళకు హాని చేయడమో లేకపోతే ఇంకేదన్నా వాళ్ళ వల్ల ప్రమాదం ఉంటుందేమో సెక్ ఉన్న ఈరోజు చూస్తున్నాం కదా పేపర్లో వార్తలు చూస్తున్నాము వాళ్ళ సెక్యూరిటీ గార్డు వాళ్ళ ఇంట్లోనే దొంగతనం చేయటమో వాళ్ళ సెక్యూరిటీ గార్డు వాళ్ళనే చంపడము ఇట్లాంటివి మనం చాలా చూస్తున్నాము హత్యలు అవి క్రైమ్ స్టోరీస్ కాబట్టి ఇట్లాంటివన్నిటి మీద కొంత ఎక్కువ సెన్సిటివిటీ ఉండి ఎక్కువ భయపడేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఆడవాళ్ళు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్గా ఉంటే చక్కగా మాకు కావాలి అని చెప్పి అన్నారు ఆమె సర్వీ చేసినప్పుడు సో దాన్ని బట్టి ఆమె ఏం చేసిందంటే మెల్లమెల్లగా కొంతమంది గ్రామీణ మహిళల్ని చుట్టుపక్కల పట్టణ పట్టణంలో స్లమ్స్లో ఉండేటువంటి మహిళల్ని ఈ ఈ పనిలో ఇంట్రెస్ట్ ఉండి సొంతంగా పని చేయదలుచుకున్నటువంటి మహిళల్ని మెల్లమెల్లగా కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకు సెక్యూరిటీ గార్డ్కి ఏ రకమైనటువంటి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలనో వాళ్ళకు అటువంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆమె వాళ్ళను హ
ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు ఎంతోమంది పేషెంట్స్ ఉంటారు ఆ పేషెంట్స్ దగ్గర చూసుకోవడానికి కానీ హాస్పిటల్లో వార్డ్స్లో చూసుకోవడానికి కానీ చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అట్లనే కాలేజెస్ ఉమెన్ ఉమెన్ కాలేజెస్ మై స్త్రీల కాలే కళాశాలలు ఉంటాయి అట్లాంటి కాలేజీల్లో అట్లాగే గర్ల్స్ స్కూల్స్ ఉంటాయి అట్లాంటి స్కూల్స్లో అట్లాగే షాపింగ్ మాల్స్లో కూడా ఆడవాళ్ళు కొనుగోళ్ళలోకి వస్తుంటారు పోతుంటారు వాళ్ళను కనిపెట్టుకొని ఉండడానికి షాపింగ్ మాల్స్లో ఇట్లాంటి చాలా చోట్ల కూడా ఈమె వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని అక్కడ డిప్లాయ్ చేయటం జరిగింది ఈరోజు ఆమె జస్ట్ మూడు మూడేండ్లు అవుతుంది మొదలుపెట్టి మూడేండ్లు కూడా రెండు రెండున్నర ఏండ్లు అవుతుంది మొదలుపెట్టి ఇప్పటికీ ఆమె ఐదు వందల మందికి పైగా స్త్రీలని ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది నియమించింది ఎంతకు నియమించింది జస్ట్ ఆరు వేల శాలరీ స్టార్టింగ్ మంత్లీ శాలరీ తోటి స్టార్ట్ అయితే దాదాపుగా నెలకు పదివేలు పన్నెండు వేలు పదిహేను వేలు దాకా సంపాదిస్తున్నటువంటి మహిళలు ఉన్నారు ఆమె దగ్గర ఇప్పుడు సో వీళ్ళని ఈమె ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అక్కడ ఎంగేజ్ చేసినందుకు కొంత పర్సంటేజ్ ఈమె కంపెనీకి తీసుకుంటుంది సో అట్లా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆమె కంపెనీ లా లక్షల్లో లాభాల్లో నడుస్తుంది సో మీరే ఆలోచించండి ఒక మంచి సామాజికంగా ఒక కారణం ఒక సోషల్ కాజ్ కోసం మనము హెల్ప్ అవ్వచ్చు అట్లనే కొంతమందికి ఉద్యోగం కల్ప కల్పించవచ్చు అట్లనే అది కూడా మనకు ఆదాయం కల్పిస్తుందంటే ఒక మంచి సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్ మనం ఎందుకు మొదలు పెట్టకూడదు అనేటువంటి ఆలోచన కూడా మంచిది చాలామంది ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే భర్తలు ఉమెన్ మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళు మంచంలో ఉన్నా లేకపోతే చిన్నపిల్లలు ఉన్నా అట్లాంటి వాళ్లకు సెక్యూరిటీగా కూడా మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళని పెడితే బెటర్ అనుకునే చాలామంది మగవాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉన్నారు కాబట్టి ఇది చాలా చక్కగా ఆమెకి ఈ సేఫ్ హ్యాండ్స్ అనేది చాలా మంచి బిజినెస్ అవుతుంది చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కాబట్టి చేదలుచుకున్నటువంటి వాళ్ళు చిన్న టౌను పెద్ద టౌన్ అని చిన్న చిన్న టౌన్లలోనే ఇది ఈరోజు బాగా నడుస్తూ ఉంది ఒక సిటీలోనే నడవాలని లేదు సో ఇది కూడా ఒక మీకు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ అట్లనే మీకు గుజరాత్లో గుజరాత్లో ఇంతకుముందు కూడా మీకు ఒకసారి చెప్పున్నట్టున్నాను సేవ అని చెప్పని ఒక సంస్థ ఉంది ఈ సేవ అనేటువంటి సంస్థలో మహిళలు ఓన్లీ పేద మహిళలు ఎవరైతే ఉంటారో జీవనోపాధి లేనటువంటి పేద మహిళలు లేకపోతే జీవనో చదువుకొని ఉద్యోగాలు లేనటువంటి పేద మహిళలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం ఆ పనిచేసేటువంటి సంస్థ ఇది వీళ్ళు ఏం చేసిండంటే సేవ నుంచి ఒక్కొక్క రంగంలో అంటే హోల్సేల్ రంగంలో అట్లానే రీటైల్ రంగంలో కూడా ఏమేమి చేస్తే వీళ్లకు జీవనోపాధి దొరుకుతుందో దాదాపుగా ఒక ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై రకాలైనటువంటి సెక్టార్స్లో అన్ని రకాల పనులను వీళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెక్స్టైల్స్ టెక్స్టైల్స్లో ఎట్లా అటు రిటైల్స్ ఇటు హోల్సేల్ ప్లస్ కుట్టి అమ్మేవి కూడా అయితే వీళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర ఒక నూట యాభై నుంచి రెండు వందల మంది మహిళలు ఎప్పుడు మెషిన్స్ పైన ఈ షర్ట్స్ సూట్స్ ప్యాంట్స్ కుడుతూ ఉంటారు ఆ కుట్టినటువంటివి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈవెను ఆక్స్ఫర్డ్ లాంటి కంపెనీలు షర్టింగ్ కంపెనీలు ఆ తర్వాత మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద ఫారిన్ కంపెనీలు కూడా వచ్చి వీళ్లకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి వీళ్ళ దగ్గర పనిచేసే అక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళలతోటి ఆ బట్టలు కుట్టించి లాట్లు తీసుకొని వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు మళ్ళీ షాపుల్లో వాటిని డిస్ప్లే చేసుకుంటుంటారు చాలా వరకు నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఏంటంటే చాలా డిజైన్స్ అందులో ఒక్క షర్ట్లో మూడు రకాల డిజైన్స్ ఉంటే మూడు రకాల డిజైన్స్ కూడా కుట్టగలిగే మహిళలు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు అట్లనే వాళ్ళే టెక్స్టైల్ డిజైనింగ్లో కూడా ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ అట్లాగే జ్యువెలరీ జ్యువెలరీ కూడా కూడా వాళ్ళే తయారు చేసి వాళ్ళే చక్కటి జ్యువెలరీని వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు మహిళలు అనే దానికి కూడా మీరు ఎప్పుడైనా మహిళలు ముందుకు వచ్చి ఏదైనా ఒక పని నేర్చుకొని మీరు చేయాలి అనుకుంటే కనుక చక్కగా చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీని గురించి హెజిటేట్ కావాల్సిన అనుమానం భయం పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు ఒక ఆలోచన కావాలి ముందుకు వెళ్ళాలి చిన్న టౌన్లో అయినా పల్లెటూరులో అయినా లేదంటే చదువు ఉన్నా లేకపోయినా మీరు దీన్ని మొదలుపెట్టి విజయవంతంగా నడిపేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది